മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ തിയറി ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്ററിനെയാണ് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്ററിൽ ബേസിക്കലി മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്സാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ ആ റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്ററിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ടൈപ്പ് ആൻഡ് പ്രഷർ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇതേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആ രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് പ്രഷർ ടൈപ്പ് അത് ഗ്രാവിറ്റി ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് സ്ലോ സാൻഡ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ ടൈപ്പിൽ വരുമ്പോഴേക്കും റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ മാത്രമായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വോട്ട് ഈസ് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ വോട്ട് ഈസ് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് ഈസ് വോട്ട് ഈസ് പ്രഷർ ഫിൽറ്റർ അപ്പം ഒരു ഫിൽറ്റർ എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും കൊളൈഡൽ മറ്റേസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും സെഡിമെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും ബയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ വഴി ബാക്ടീരിയ ലോസേജസ് ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പെടും ആൽഗീസ് പ്രോട്ടോസവ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മോർ മച്ച് ക്ലിയറർ വാട്ടർ വിൽ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം എ ഫിൽട്രേഷൻ ടാങ്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ വാട്ടർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദറ്റ് ഫിൽറ്റർ വാട്ടർ വ വി യൂസ് ഇൻ ദീസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതായത് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയാലും ശരി റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയാലും ശരി പ്രഷർ ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആയാലും ശരി ആ ഓരോ ഫിൽറ്റേഴ്സിനും സെർട്ടൈൻ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ വാട്ടറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എത്ര വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്കറിയണം ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നറിയണം ഇനി ഏത് കോമ്പോസിഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കും ക്ലിയർ വാട്ടർ നല്ല ക്വാളിറ്റി വാട്ടർ ആസ് പെർ ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏത് വഴി പാസ് ചെയ്താലാണ് നല്ല വാട്ടർ കിട്ടുക അത് നോക്കണം ഇനി എത്ര തവണ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും വെരി ഓഫൺ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം എത്ര നാൾ നിൽക്കും എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി എത്രമാത്രം ഹെഡ് വേണം ഈ പ്രോപ്പർ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി എത്രമാത്രം ഹെഡ് വേണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഫിൽട്രേഷനെ ബാധിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിൽറ്റർ മീഡിയ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിലായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ മീഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ലെയേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ 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 വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഫിൽറ്റർ മീഡിയാസിനെയാണ് ആദ്യം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വോട്ട് ആർ ദ കോമൺ ഫിൽറ്റർ മീഡിയാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിൽട്രേഷൻ ടാങ്ക്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോമൺ ഫിൽറ്റർ മീഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന കോമൺ ഫിൽറ്റർ മീഡിയാസാണ് സാൻഡ് അന്ത്രാസൈറ്റ് ഓർ അന്ത്രഫിൽറ്റ് ഗാർണറ്റ് സാൻഡ് ഓർ ഇലിമിനൈറ്റ് ആൻഡ് അതർ ലോക്കലി അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് എപ്പോഴും ബേസ് ലെയറായിട്ട് ഗ്രേവൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഗ്രേവൽ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോമൺ ഫിൽറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫിൽറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച്
അത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രേവൽ ലെയർ ഉണ്ടാവും ഈവൺ ദിസ് ഗ്രേവൽ ലെയർ ഗ്രേവൽ ലെയർ യൂണിഫോം സൈസ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ദിസ് ഗ്രേവൽ ലെയർ വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസ് ലെയറിലായിരിക്കും മാക്സിമം സൈസ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആയിരിക്കും മിഡിലിൽ ഉണ്ടാവുക അതിലും സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സാൻഡ് ലെയർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അഞ്ചര സെറ്റ് കോൾ വരുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലാതെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഗ്രേവൽ ആൻഡ് സാൻഡ് ഗ്രേവൽ സാൻഡ് ഗ്രേവൽ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസും നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഓരോ ഫിൽറ്റേഴ്സിലും എങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഈ ഓരോ ഗ്രേവലും സാൻഡും ആൻഡ്ര സൈറ്റിനും ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം പങ്ക് സാൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് എ ചീപ്പസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ദറ്റ് വീ ക്യാൻ യൂസ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി എല്ലാ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസിലും നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസിലായാൽ പോലും നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന കോമൺ ചീപ്പസ്റ്റ് അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയലാണ് സാൻഡ് അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്കാൾ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിലും ഫിൽട്രേഷൻ ടാങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ഏതാണ് സാൻഡ് നൗ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെദർ യു ഹാവ് ടു യൂസ് കോൾ സാൻഡ് ഓർ ഫൈൻ സാൻഡ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വെള്ളം ഈ സാൻഡിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങി താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സാൻഡും പോകാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസ് ലെയർ ആയിട്ട് ഗ്രാവൽ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇഫ് ദ സാൻഡ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഫൈനർ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വോട്ടറിൻ്റെ കൂടെ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സൈസ് ആയിരിക്കണം എഫക്റ്റീവ് സൈസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സാൻഡിൻ്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈൻ ഫൈൻ സാൻഡും യൂസ് ചെയ്യാം കോൾ സാൻഡും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്ന സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ അതായത് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പേർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് യൂഷ്വലി വി യൂസ് ഫൈൻ സാൻഡ് ഫിൽ ഫൈൻ സാൻഡ് നേരെ മറിച്ച് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ മിക്കവാറും കാണാറ് കോഴ്സ് സാൻഡ് എല്ലാം ഗാർനറ്റ് സാൻഡ് പോലെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടിയ സാൻഡ്സാണ് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ കാണാറ് അപ്പോൾ രണ്ട് സാൻഡും യൂസ് ചെയ്യാം ഫൈൻ സാൻഡ് ആൻഡ് കോ കോഴ്സ് സാൻഡ് മോർ ഫൈനർ ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകും അപ്പോൾ അത്രയും ഫൈനറിലേക്ക് പോവാത്ത രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈൻ സാൻഡ്സ് ഫിൽറ്റർ മീഡിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ക്ലേ സിൽറ്റ് ലോ ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എക്സെട്ര അതിൻ്റെ യൂണിഫോം സൈസ് ആയിരിക്കണം എഫക്റ്റീവ് സൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏത് സാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് സൈസ് ഇത്രയാണ് വരിക അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൽ വരിക ഓക്കെ ഇത് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിലാണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് സൈസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ഇതാണ് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൽ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈൻ സാൻസ് ആണ് കോമൺലി സോറി സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുക കോഴ് സാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി യൂണിഫോമിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒക്കെ അറൗണ്ട് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫോർ എ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ എ റാപ്പിഡ് സാൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പം ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലീൻ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഈ ഫിൽറ്റർ മീഡിയയിലേക്ക് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത്
ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻജ്യൂരിറ്റീസ് യൂണിഫോം ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് എഫക്റ്റീവ് സൈസ് ഇത് രണ്ട് എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കണം അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് സ്ലോസ് ആൻഡ് ഫിൽറ്ററിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്ററിൽ യൂണിഫോമിറ്റി കോയിഫിഷ്യൻറ്റും അതേപോലെ ഇത് ഓർക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അഗെയിൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പയർ ബിറ്റ്വീൻ റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് സ്ലോസ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ അപ്പം നമുക്കിത് ഓർത്തെടുത്ത് രണ്ട് കേസിലും പറയേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത് ഫിൽറ്റർ മീഡിയനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം കമ്പാരിസൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പറയാൻ പറ്റണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ്രാ ഫിൽറ്ററിംഗ് ആൻഡ്രാ സൈറ്റിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആൻഡ്രാ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റോൺ കോൾ ആണ് ഓക്കെ ഇഫ് യു ബേൺ ദാറ്റ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഫ്ലെയിം ഓർ സ്പോക്ക് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ കോൾ സ്റ്റോൺ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് ആന്ധ്രാ ഫിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ആന്ധ്രാ ഫിൽറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിൽ ബി യൂസിങ് എസ് എ ഫിൽറ്റർ മേഡ് മീഡിയ പക്ഷേ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോസ്റ്റ്ലി ദാൻ സാൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കോമൺലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്കറിയാം റീചാർജ് വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ റീചാർജ് വെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പം വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാവൽ സാൻഡ് ആൻഡ് ചാർക്കോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൗസ് ഹോൾഡ് പേപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വി ഹാവ് ടു ഫിറ്റ് വിത്ത് അൾട്രാ ഫിൽറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ഗാർമെൻറ്റ് സാൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വലിയ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ എ റാപ്പിഡ്സ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ അതായത് നോർമൽ സാൻഡിൽ നിന്ന് കോഴ് സാൻഡിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി സൈസ് കൂടിയ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് ഈ ഗാർണറ്റ് സാൻഡ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഡെൻസർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫിൽറ്റർ ബേഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഫിൽറ്റർ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇഫക്റ്റീവ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മിക്സ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക മേജർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇതായി വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ക്രോസ് സാൻഡ് വരുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലിയർ വാട്ടറാണ് അപ്പം കോമൺലി വലിയ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസിൽ അതും വാട്ട് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഗാർണറ്റ് സാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാതെ ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കേസ് വരുന്നിടത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഷെഡഡ് കോക്കനട്ട് ഹാസ്ക് ബേൺ റൈസ് ഹാസ് ക്രഷ്ഡ് ഗ്ലാസ് സ്ലാഗ്സ് മെറ്റീരിയൽ കോഴ്സ് ഒരുപാട് തരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്താ ലോക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ലോക്കലി നമുക്ക് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമാണ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓൾവേസ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ ബോട്ടം ലെയർ ഓഫ് ഗ്രേവൽ ദെൻ എ കോസർ ലെയർ ഓഫ് സാൻഡ് ദെൻ ഇഫ് പോസിബിൾ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ഫൈൻ ലെയർ ഓഫ് സാൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ആന്ധ്ര ഫെൽറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൺ വിച്ച് വി വിൽ പുട്ട് ദി ലെയർ ഓഫ് റോ വാട്ടർ ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ലേ ചെയ്യും ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്ത് വഴി പാസ് ചെയ്ത് ഗ്രേവൽ വഴി പാസ് ചെയ്ത് അണ്ടർ ഡ്രെയിനിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ക്ലിയർ വാട്ടറായി മാറും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വോട്ടി സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിന് കാണാം